，老公的弟弟死了，他把已经怀孕的弟弟的女友接到家里。他说：“我只是尽做兄长的责任而已。”可是，为什么弟弟女友的孕产手册上，孩子父亲一栏写的是他的名字？大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。婚后五年没有孩子，我积极备孕，今天是来医院做检查咨询。难道是我眼花，竟然看到老公何辉正拿着一个女士包跟在唐露后面？他不是跟我说今天单位很忙，没时间请假陪我来医院吗？现在又是在干什么？唐露是何辉弟弟的女友，而他弟弟何杰两个月前刚刚过世。老公，唐露怎么了？病了。我装作无意的走过去，亲热的挽起何辉的胳膊。何辉有点不自然的说：“你怎么在这里？我不是跟你说了来医院做检查？”他有些尴尬的说：“你平时不都是去市妇幼做检查吗？”原来他知道这是刻意躲着我，老师去那里检查也没怀上，这不打算换家医院看看？你不是说今天很忙，没空陪我吗？怎么现在有空了？我直视着何辉和唐露，想从他们眼中看出端倪。唐露一副楚楚可怜的白莲花模样，嫂子，别怪哥哥，是我临时让哥哥陪我来的。阿杰走了，大家都很伤心。我没敢说，其实我已经怀孕了。说着，就渲然欲泣的样子。此时，我心中也有些同情了。男朋友刚没了，他却怀孕了。正好此时，医院的候诊台在呼叫了，请十号唐露到二号诊室就诊。请十号唐露到二号诊室就诊。我赶紧从何辉手中抢过唐露的包，来。我已经做完检查了，今天就嫂子陪你了。何辉，你回去忙吧。唐露进内室做检查，我赶紧翻了翻她的孕产手册，眼睛随便扫了扫，原来已经怀孕两个月了呀。小叔子何杰也是两个月前出车祸去世的，这么算起来，唐露当时正好怀上了。我正在胡思乱想着。然后，孩子父亲一蓝田的“何辉”两个字一下刺痛了我的眼睛。那囚禁的笔锋也是我熟悉的啊，这甚至是何辉亲自填的。出了诊室，发现何辉还在等着。以前怎么没见他这么闲、这么体贴呢？趁着唐露去做 B 超检查的功夫，我还是忍不住发问：“你跟唐露有孩子了？”何辉吓了一跳。有些慌张的答：“你胡说什么？”我把刚拍的孕产手册上父亲一栏的照片甩过去，他低头看了下，愣了一秒钟，呼了口气：“你别乱想，只是唐露说父亲一栏空着，他怕被人瞎猜想指指点点，所以就填了我。弟弟刚过世，他也够可怜了，这种小事你计较什么？哦，是吗？”填了你的名字，就不怕被人瞎猜了。我淡淡一笑，哦，原来是这样，看来是我想多了。你说唐露是打算留下这个孩子，这可是未婚生子，孩子父亲还不在了。像她这么年轻漂亮的女孩，要是生了个孩子，可就被拴住了。何况她工资也低，怎么养孩子呢？我努力观察着何辉，看他怎么反应。唐露学历很低，之前就是到处打打零工，直到最近，何辉说为了照顾他，帮他介绍了份同学公司前台的工作，但薪水也不高，养活自己都很勉强。杜欢，我想何辉有些欲言又止，你想怎样？我直觉这不是什么让我感觉愉快的想法，要不我们等唐露把孩子生下来。就过继过来好吗？我们反正也没有孩子，将来也不一定能生。我弟的孩子也不算外人，从小养起来肯定跟咱们感情深。我愣住了，原来打的是这个主意
，可孕产手册上“父亲”一栏的“何辉”两个字，还像一根刺一样扎在眼前。我总觉得事情没那么简单。唐露也答应。怎么说？这可是他的孩子。何辉赶紧说：“他答应了。”到时候我们再多补偿给他一些钱就好了。呵呵，原来早就商量好了，要不是今天被我撞到，可能还不会来征求我的意见呢。我不同意，我们又不是一定不能生，我还是想要一个自己的孩子。我捏紧手里的文件袋，想着里面放着的我和何辉的检查报告单，以及刚才医生对我说的话。何辉有点急了。你让唐露年纪轻轻一个女孩子怎么自己养孩子呢？我爸妈也说了，这个孙子他们一定要留下来。想要孙子自己养啊，关我什么事呢？少来道德绑架我，看我不吭声。何辉又来温言哄我，我知道你可能突然之间难以接受，但我觉得这样真的挺好，你也不用受怀孕生产的痛苦了，多好。呵呵，怀孕生产是会痛，可是这是当妈的必经之路。你也没权利让我接受一个跟我没血缘关系的孩子吧？正说着，唐露从 B 超市出来了。检查结果怎么样？宝宝还好吗？何辉急切地问。好像他真的是孩子的父亲一样。医生说宝宝很好，就是以后需要注意营养和休息。哎。可是最近一直犯恶心，吃不下。城中村的房子又黑又潮，一点都睡不好，还要爬楼梯，真怕不小心摔到宝宝。唐露说着，还捂住嘴，做出犯恶心的难受样子。要不干脆你搬来我家，让妈伺候你吧。何辉脱口而出：“什么？搬来我家？”我似笑非笑地说：“何辉。”这件事要不要先跟我商量一下？我们家房间完全住得下。杜欢，不要那么自私好吗？弟弟刚走，唐露一个女人很不容易，我们不帮谁来帮呢？唐露能留下这个孩子，就是对我们何家最大的恩情。何辉一大堆理由丢过来，好像我再不答应就是蛮不讲理，十恶不赦，欺负孤儿寡母。我们住的房子是我这几年辛苦创业赚到钱之后买的，二百多平的大平层，确实够大够住。可是这跟把唐露接来住有什么关系？见我不说话，唐露抚着心口，柔弱地说：“哥哥，嫂子不想我过去住，我能理解。我还是住出租屋吧。真的？怎么说呢？这表情，查查的。”可是何辉偏偏很吃这一套，杜欢，你再想想，将来万一我们没有孩子，这个孩子还是我们姥姥的依靠呢，我们当亲生孩子看待也不为过。何辉还在持续输出，看着他有些陌生的脸，我忽然懒得理论了。如果唐露坚持生下这个孩子，我不反对，因为这是他的事，到时候给他一些适当的帮助，我都可以做到。但你想领养，就别带上我了。我将来有没有人养老，也不需要你操心。那个家是我的家，我也有做决定的权利。如果你非要强迫我，那就后面的话我没说完。我不想在医院争吵，转身扭头走了。说实话，拒绝何辉过继他弟弟的孩子，除了不想替别人养孩子。更因为我有些讨厌唐露这个人，想到要养她生的孩子，就感觉后患无穷。何辉的弟弟何杰从小被他爸妈宠坏了，没考上大学，这两年不是在家里打游戏，就是在外面混着。我给介绍过几份工作，要么嫌钱少，要么嫌累，干几天就辞职了。最近何杰却自己带回家一个女朋友，就是唐露。唐露学历不高，家庭条件也不好，可是人长得很水灵，而且嘴甜，会来事。第一次上门，唐露就又做饭，又刷锅，又捶背，哄得公公婆婆很开心。婆婆问她打算以后生几个小孩，她坚定地说。
，我想至少生三个，一定要生到男孩为止。他的原话是：“不生个男孩就是不行，女儿始终是外人，以后嫁了家产都便宜别人了。”三观令我叹服，但却让公公婆婆乐得合不拢嘴。我们露露可孝顺了，做饭也好吃。我们阿姐找了个这么贤惠的媳妇，可有福喽。他们还背着唐露偷偷议论，一看唐露就是屁股大好生养。我找人算过了，他那八字立子嗣，娶过来就等着抱孙子了。可是没想到，唐露被带回家见家长没多久，何杰就骑摩托车飙车出车祸死了。回去的路上，实在忍不住。我在微信上跟闺蜜兼合伙人梦雨吐槽，毁三观。何辉弟弟的女朋友唐露怀孕了，打算生下孩子来过继给我们。我不同意，何辉还一个劲跟我叨叨：“何辉有毛病吗？帮别人养娃。”原来不是我一个人，梦雨也觉得何辉有毛病。更离谱的是，连唐露的孕产手册上附近一栏。都写着何辉的名字，他怎么那么急着喜当爹？孟雨沉默了一会，回复我：“有没有一种可能，何辉真的是孩子的爹？我，唐露肚里的孩子真的会是何辉的？可是明明他……没想到，当天晚上等我到家，唐露、何辉和公公、婆婆已经在等我了，旁边还放着一个粉色行李箱。”见我进门，婆婆率先开口：“杜欢呐、啊，你也知道露露怀孕了吧？我们把她接到家里来照顾了。以后生了，这娃就过继给你和何辉了，还不快谢谢露露？”这语气是通知，不是征求意见，甚至让我感激唐露。我瞪着眼看何辉，我什么时候没意见了？这是打算先斩后奏，杜欢。我知道你一向通情达理的，唐露怀的毕竟是我们何家的种，我们也不能不管他。何辉赶紧又给我上大道理，我冷哼：“唐露打算把孩子生下来，我不管，这是他的权利，但我没兴趣养别人的孩子。”婆婆有点怒了：“什么别人的孩子，都是我们何家的孩子。结婚五年，你连个蛋也没下，露露帮你生了，你还不感激吗？”这可是何杰唯一的骨肉，我可怜的孩子。婆婆开始抹眼泪，一个劲拉着唐露的手：“露露啊，你可一定要把何杰的孩子生下来，就当我们全家欠你的。”我翻了个白眼：“是你们欠他的，不要把我算上。”一直不说话的唐露怯怯地看了我一眼：“嫂子，你放心，等我把孩子生下来就走，你就是孩子的亲妈。”我以后绝不回来打扰你们。我只是觉得这是何杰的骨肉，实在没法舍弃他。你就行行好，可以吗？说着说着，唐露直接要给我跪下，不过还没等跪到底，就被何辉和婆婆连拉带扯的拽起来了。杜欢，你真的那么狠心吗？何辉红着眼，我知道，再说下去。我就要成了小说里迫害无辜小白花的恶毒反派了。此时公公也坐不住了，拿出一副大家长的架势：“杜欢，我跟你说，这是我们家，唐露想住就住。你要是看不惯，你自己搬出去。”哼，没见过这么自私恶毒的女人，天天在外面抛头露面不着家，连个孩子也生不出来。要是在过去的年代，早就赶出家门了。也不知道是不是在外面乱搞，弄坏了身体，简直伤风败俗。我简直不敢相信自己的耳朵。为了逼我领养唐露的孩子，公公竟然用这么恶毒的话来攻击我。我看着何辉，有些哽咽地问：“何辉，你说我是自私恶毒吗？是伤风败俗吗？”何辉眼神闪烁。躲着我的目光，杜欢，你就别再无理取闹了。我爸妈都是为了我们好。我彻底失望了。到这时候，何辉还是维护着他的父母。这个房子是我买的
，这个家里的家具、家电，所有的都是我买的，要走也是你们走。”我指着外面，哑着嗓子冲他们喊道：“啪”的一声，公公竟然甩了我一巴掌，翻了天了。没见过你这种媳妇，三天不打，上房揭瓦，在俺们村里一天得打三顿。什么你的，嫁过来都是我们何家的，何况房子也是写的我们何辉的名字。你一个没编制的无业游民，嫁给我们何辉这样的公务员，还不知足？没爹没娘，就是没教养。公公干惯农活的手像铁钳子一样有力。这一巴掌把我打了个趔趄，我的腿撞到桌角，狠狠地磕了一下。这辈子还没被人这么甩过耳光。有一瞬间，我是猛的，甚至忘了还手回敬这个老魂球。何辉大概也觉得他爸过分了，过来想扶起我，安慰我。此时，唐露忽然放声大哭起来：“都是我不好，我不该生这个孩子，我明天就去把孩子打掉。”何辉和公公、婆婆都吓坏了，转头一起安慰唐露。我扶着磕青了的腿，缓缓站起来，看着他们围着唐露团团转。原来都这个年代了，女人被关怀的唯一筹码还是一个可以生育的子宫。这个家不能待了。我拿上手机和包，打开家门，头也不回的离开了。街上的路灯亮了。有三三两两吃完晚饭出来遛弯的人，有一家三口，也有手拉着手的小夫妻。曾经这也是属于我的小幸福，从今天开始，好像渐渐离我远去了。我拖着腿一步步走着，我走得很慢，可是何辉一直没追上来。我擦了擦涌出眼眶的泪水，自嘲地笑了笑。到现在，我还在期待什么呢？公公说的对，我的确天天在外面抛头露面不着家，可是做这一切都是为了谁呢？我和何辉是同一个地方的人，在大学时参加老乡会相识的，我们都是农村家庭出身，家里提供不了多少支持。大学后，我们决定放弃在大城市闯荡，一起回了家乡。他考上了老家基层公务员。工作稳定，但收入不高，每月只有五千左右。我则从事了很适合我的销售工作。工作两年后，我发现了老家很多农产品品质优良，却没有销售渠道，很多农民收入也很低。一方面为了帮助乡亲们改善收入，一方面也是为了我们能过上更好的生活。我跟闺蜜孟雨合伙开始创业，做起农产品电商销售。这几年越搞越红火，很多被我们帮助过的农户的家庭年收入达到了二十万以上。我们也赚到了钱，买上了房和车。买上大房子后，我们就把公公婆婆和小叔子都接来住了。何辉跟我说。婆婆之前生过重病，跟亲戚朋友借了一大笔钱，她的工资都拿去还债了。因为婆婆身体确实不太好，所以我也没有怀疑。于是，我承担了家里的大部分开支，而且平时不管是公公婆婆生病吃药，还是老家修房子，我都出钱出力，毫不吝啬。逢年过节，我还另外给他们买礼物送红包。因为我的亲生父亲在我很小的时候就过世了，母亲改嫁后再也没管过我，我是爷爷奶奶带大的，所以我一直把公婆当亲生父母一样孝顺。可虽然我是家里的赚钱主力，还如此用心的对他们，但在公公婆婆眼里，我仍然配不上他们的公务员儿子。加上我一直没有怀上孩子。公公婆婆时不时就会言语讽刺一番，可是从前何辉总是能从中调和。虽然面对公公婆婆我心情压抑，可是跟何辉在一起时，我又觉得人间还是值得的。我爸我妈那一辈人都是这样的，就思想你别往心里去，你也不用太焦虑，慢慢来，孩子总会有的。
。每次他总是好言好语的劝我，我也很快就消了气。但是这一次，我彻底失望了。他始终站在他们家人的立场，逼我过继唐露的孩子，甚至公公打了我一巴掌。他不仅没有出手阻止，连事后都没有一句安慰和关心。大概。他们一家已经把我这些年的付出当成了理所当然，只当我是一个挣钱的机器吧。其实也挺好，这一巴掌打醒了我，让我看清那一家人的真面目。只是我始终还有一个疑问没有解开：唐露的孩子到底是何杰的一父子，还是何辉的？为什么何辉对唐露和这个孩子这么上心？我拿出手机看了看家里的监控视频。当初装房子的时候，为了防盗，我在客厅装了监控，后来没怎么用过，都几乎忘了。杜欢越来越不像话了，哪有个媳妇样？何辉，你该管管了，不然早晚骑在我们头上。公公好像气还没消，叉着腰在屋里转悠。还是露露好，要是露露是我们家媳妇多好。又能生又听话，可惜阿杰婆婆唉声叹气，又开始抹眼泪。我看你把杜欢休了，把唐露娶进来才好。公公倒是想的直接，我在心里冷笑：何辉，你不会也这么想的吧？何辉坐在沙发上垂着头，有些不耐烦：“别做梦了，没有杜欢，谁来还房贷？你们每个月生活费谁来付？”等我再劝劝他，他心软。到时候露露把孩子生下来，直接抱给他，他不会不管的。心彻底凉透了。原来我跟他这些年的感情一文不值，在他眼里，我只是全家的提款机而已。要是某天这个提款机提不出钱了，是不是就是一脚踢开我的时候？公公婆婆好像也终于意识到，不能彻底得罪了我这个财神爷。不说话了，闺蜜孟雨佳，她一边给我抹着红花油，一边骂：“什么垃圾，竟然打女人！你就应该当场报警抓她。”我无奈地说：“报警了也没用，我就是挨了一巴掌，又没吐血，又没残。警官来了，除了批评教育两句，也不会做什么的。那就这么算了吗？你当时就是瞎了眼，他们何家没一个好东西。”我苦笑，人家还觉得我配不上他们家的大公务员呢，说我没编制，就是无业游民。孟雨气炸了，有本事他们全家都别用你的钱，这是软饭硬吃啊！你还是赶紧离了吧，我明天就帮你找律师，让何辉净身出户，看他们还得意个什么劲。我说不用离婚了。孟雨哽住，杜欢。你还留恋那个何辉呢？工作上你雷厉风行，怎么感情上这么恋爱脑呢？我笑了笑说：“你想哪去了？我们只是摆了酒，压根没领结婚证，所以不用离婚。”什么？孟雨震惊了。我婆婆说，他们那里的规矩就是先摆酒，等生了孩子再领证。我顿了顿，又说：“其实他们应该是看我刚开始创业。”怕到时候有什么债务牵扯，连累了他们。我当时也想着，别连累了何辉，就答应了，先不领证。杜欢呢、啊？杜欢，你就甘心这么受他们的侮辱啊？什么先生，孩子在领证，我怎么没听说过这种破规矩？他们一家倒是算计的清楚，用钱了找你，风险一点不承担。要不怎么说婚姻里流的泪都是脑子里进的水呢？我叹气。不过这样也好，现在想分开更容易了。对，赶紧踢了那个软饭男，让他爱养谁的孩子就养去。说着，孟雨忽然想起什么：“你家的房子、车子写的是你自己的名字吗？现在要是分手了，能要回吗？车子是在我名下。”我还有一套稍小的房子在我名下，但我们住的那套房子当初为了方便贷款，写的是何辉的名字。孟雨简直痛心疾首。杜欢呐、啊，杜欢，平时看你挺精明的，没想到在大事上这么糊涂。
，难道几百万的房子就这么便宜了？姓何的一家，我拍了拍孟宇的肩膀，放心吧，那套房子虽然写的何辉的名字，但首付、月供和装修款都是我出的，转账记录什么的都在。明天你陪我回去拿一样东西。到时候我有信心把房子拿回来。正说着，忽然何辉的电话就打过来了：“杜欢，你去哪了？这么晚还不回家？别闹脾气了，爸打你不对，但你也太倔了。现在霸气的血压都升高了，你赶紧回来看看吧。还有，今天忘了跟你说，我们那现在有个政策。”六十岁以上的人可以一次性补交养老保险，以后就能按月领养老金了。爸妈都打算买上，每人六万，一共十二万。你赶紧把钱打过来吧，晚了可赶不上了。没有关心，只有指责，只有索取。我是上辈子欠他们一家的吗？我感觉现在我的血压也高了。何辉，你搞清楚。是你爸有错在先，我现在血压也很高，腿还很痛，你怎么不来关心关心我？何辉一时有些语塞。孟宇抢过我的手机，对着何辉大声说：“帮着老爸老妈欺负媳妇，渣男！”说着就帮我挂了电话。这种人还跟他废话什么？当晚我就住在了孟宇家，难得耳根清净。可是到了半夜，我还是翻来覆去睡不着。孕产手册上的“何辉”两个字总在眼前晃着，忍不住又拿出手机查看家里的监控。这一看，我就清醒了。在家里人都睡下之后，就看见唐露从客房出来，蹑手蹑脚进了主卧。主卧是我和何辉在睡，大半夜唐露一个人钻进去，还能有什么事？我死死盯着手机屏幕，原来何辉真的出轨了，出轨对象还是他弟弟的女友，而他弟弟刚刚去世，简直不要脸到极点。那一刻，我很想直接冲回家质问何辉，凭什么他要这么对我，还想骗我养小三的孩子，无耻！可是理智让我不能这么做。直到两个小时后，唐露才从主卧出来。第二天。我就让孟宇陪我回家拿东西，我要把我买的房子拿回来，让这一家人彻底离开我的世界。可是刚进家门，就发现全家人都聚集在客厅，还有一个我不认识的陌生男人。看到我来了，公公婆婆和何辉竟然都是惊喜的表情，冲过来拉住我：“欢欢，你可回来了，快来见见。”这是唐露的哥哥唐军，我算见识了。他们还真的脸皮厚，直接把昨晚的事情略过，装作什么都没发生。那个唐军像大爷一样坐在沙发上，露出胳膊上的纹身，冲我点点头：“这就是大嫂吧？以前看你得过市里创业大赛的冠军，可是咱们市里的名人啊，这几年也赚了不少钱吧？”看着这个地痞一样的男人。我一阵犯恶心，打算直接进屋拿了我要的东西走人。大嫂，别急着走呀，我们还有事要商量呢。唐军却拦住我：“露露，这不怀上了吗？我跟我爸妈可都是不同意生下来的。我们露露这么漂亮的姑娘，再找个好婆家，光彩礼就得收几十万。现在帮你们何家生了孩子，还怎么好嫁人啊？”婆婆赶紧出来说：“露露他哥，我们知道这委屈了露露，我们会好好待他的。”唐军一拍桌子，光嘴上说：“对他好有什么用？我们亏的几十万彩礼怎么办？我还等着这钱娶媳妇呢，你们必须给个说法出来。”我静静的看着他们怎么演下去，无非是要钱吗？婆婆嗫嚅的问：“露露他哥，那你说怎么办？”唐军伸出一只手掌，我们要的不多，就五十万吧。什么？五十万？公公婆婆和何辉的脸色都有些变了。五十万给你家生个大孙子，可一点都不亏。我们可不是卖孩子
，就是给露露生孩子的一点小小补偿。”唐军坚定地说。此时，唐露也出来说：“叔叔阿姨，我是真的想把这孩子生下来。”这毕竟是何洁的亲骨肉，他还特意强调了“亲骨肉”三个字。我在心里冷笑，到底是谁的亲骨肉呢？可是我爸妈和我哥都不同意，他们说，要是五十万拿不到，明天就带我去把孩子打了。唐露装作难过，抹眼泪。别说你们家拿不出来，住着这么好的房子，谁信呢？是吧？要是连这点诚意都不肯出。那露露就没必要生下这孩子。唐军说着，就要拉唐露一起走。公公婆婆和何辉一起拦着露露，他哥，一切都好说。露露这怀着孕呢，小心别扯着。这钱有点多，我们家先商量商量，就宽限几天，到时候肯定给你们一个满意的答复。唐军好像被说服了，行吧。你们赶紧商量，别让我们等太久。过两天我再来。然后他竟然转头指着我，听说大嫂可赚的不少，这点钱对你们来说小意思。临走，唐军还顺了两包烟，揣着走了。我不想理会他们何家的这些破事，拉着孟雨直接进了主卧。我从抽屉里拿到了一些文件。又从衣柜里随便收拾了几件日常穿的衣服。与此同时，孟雨抓紧帮我装好了一个隐形摄像头。之前为了隐私没有在卧室装，现在为了保留证据，我决定还是悄悄装上。我想，在自己家装摄像头应该不违法吧？出来客厅，果然一家人都神色凝重地坐在沙发上等着我。看我拉着个小行李箱，何辉赶紧过来问：“欢欢，你这是干什么？”我跟孟雨对视了一眼，想到现在还不是翻脸摊牌的时候。我跟孟雨有事，一起出差一些日子，我只好先胡诌了一个借口，拉着孟雨就想走。欢欢，你先别急着走，还是婆婆率先开了口。你刚才也听见了。唐露他们家要五十万才让把这孩子生下来，这个钱你看什么时候打过来？哈，五十万让我出，我真的被他们的厚脸皮气笑了。可能真的是这些年对他们太好，把他们惯坏了，以为我就是个听话的提款机。孟雨也被气到了，欢欢又没说要养这个孩子，凭什么他来出钱呢、啊？但我知道跟他们这家人讲道理是没用的。之前我那么强烈反对都没用。不好意思，我是真的没钱了。最近行情不好，我们工作室都快解散了，哪还有钱啊？身上还欠了一堆债呢。我面不改色的胡说八道。孟雨投来了敬佩的眼神，何辉他们家人的脸色都白了白。少骗人了。这几年生意不是一直做得挺好吗？怎么就忽然不好了？你不是还有套小房子吗？卖了那套总有钱吧？婆婆还是不死心，竟然打起我那套小房子的主意。为了拓展业务，前阵子我把那套房子也抵押出去了，不过很快也赔进去了。你们就不要想了。我无奈的摊手，少废话。这个孩子将来是要过继给你跟何辉的，我们不管那么多，这个钱你必须得出。脾气暴躁的公公直接跳出来，想来硬的。怎么你还想打人啊？昨天打人还没跟你算账呢。我可是跆拳道黑道，想较量下我奉陪。孟雨直接霸气的叉腰挡在我前面，和家人的气焰下去了不少，我跟孟雨赶紧撤了。只剩下后面公公婆婆的骂街声。为了要到钱，何辉一家果然不可能善罢甘休，很快就找到我们公司来了。可是刚走进来，他们全家都惊呆了，整个办公室乱糟糟的，什么打印机、办公椅乱七八糟堆着，废纸、电线扔了一地，门口的招牌也被扯下来了。唐露差点被绊倒。
，幸亏何辉贴心的护着。何辉抓着一个工作人员问：“这是怎么了？你们老板呢？”工作人员叹着气：“公司快倒闭了，还欠了物业几十万的租金交不上，正被赶着清场呢。老板不知道躲到哪里去了。”听到躲，何辉全家人的脸色都不好看了。怪不得杜欢一大早拖着行李走了，原来躲债去了。我早说了，一个女人做什么生意，一点都不靠谱。现在赔进去，可别连累了我们。公公婆婆直接开始骂骂咧咧。正说着，物业经理上门催债了。你们是公司负责人吗？物业费到底什么时候交？今天必须给个说法，再不交。我们直接起诉了，吓得何辉一家人落荒而逃。我跟孟宇在五星级酒店喝着下午茶，看着公司那边摄像头传过来的现场直播，孟宇差点笑喷了。你这招可真损，不过我喜欢。他们怎么也想不到，我们不是倒闭了，是发达了。我都跟公司里的人通好气了，暂时谁也不能泄露我们的新办公室地址。其实这两年公司业务发展迅猛，我跟孟宇准备把工作室搬到新的产业园区去，这两天正在搬迁，所以对付和家人我也不用特别布置，只要找两个工人来演演戏就好了。我微微笑着，好戏才刚开始呢。对了，你帮我找人查查那个唐军，总觉得他不太对劲，我跟孟宇交代着。孟宇点头，放心，交给我。我也觉得他跟唐露长的可不像亲兄妹，就是基因突变也没这么夸张，找不到一丁点像的地方。等到何辉一家回到家，发现走廊里竟然被喷上了血红色的讨债标语，还画着骷髅头。无良老板欠债不还，唐露直接吓得捂眼睛，公公婆婆气得跳脚。不是说高档小区吗？怎么让人进来的？找物业，报警。此时，何辉也接到了无名来电：“你老婆杜欢欠了我们二百万，赶紧还钱，不准报警，不然我们到你们单位闹去，看谁玩得起。”何辉赶紧拦下公公婆婆：“千万别报警。”很快，我就接到了何辉气急败坏的电话：“杜欢。”你躲哪儿去了？赶紧回来！你在外面欠下这么多钱，自己快点解决，别来连累我们。跟他们说，我们根本没领证，你的债务不要再找上我们家了。我可怜兮兮的哀求，老公，你都知道了，我不敢回去啊，那些高利贷会砍死我的。你就看在我们夫妻一场，帮帮我。要不把房子卖了，帮我还钱吧？何辉顿了一下，直接挂了电话。卖房他们自然是不肯的。何辉和公公婆婆正在家里担惊受怕，长吁短叹。唐军又来催着要生娃补偿费了。看从我这实在是扣不到钱了，何辉只能另想办法。妈，要不把我这些年给你的那些钱拿出来用？我算了算。也得有二十来万，他不是说每个月工资都拿去还债了吗？原来根本没有什么债务，都是留给他妈攒起来了。婆婆脸色很不好看，我这钱还想存着以后应急呢，何况他家要五十万也根本不够。何辉急道：“现在就是很急的时候了，剩下的部分我再去想想办法。”看来何辉是真的在意唐露肚子里的这个孩子，掏空全家的口袋都在所不惜。我看着监控，心里冷笑：既然如此，那我就等着看你们倾家荡产。想不到没多久，何辉真的凑够了五十万。唐军拿到钱，喜笑颜开，果然不来纠缠了。隔了几天，孟宇却发给我几个私家侦探偷拍到的视频。打开第一个视频，唐军和唐露两个人行为举止很亲密，完全不像兄妹间的互动。原来那个唐军根本不是唐露的哥哥
，他本名叫李军，应该在唐露跟何杰在一起之前，他们就认识了。孟雨兴奋地跟我汇报，说不定那孩子也不是何辉的，何辉这是出钱帮别人养娃呀，伟大。怎么说呢？这很难评，但我已经无动于衷了。都是何辉自找的。不过后面的视频中，那个李军竟然跟唐露当街吵起来了。原来李军是个赌徒，刚拿到五十万，两人还挥霍了几天。很快李军就寄养难耐，想单车变摩托，最后把钱全搭进去了。唐露抓着李军的衣服大哭，说：“好拿到钱，我就找个借口跟你远走高飞。”好好把孩子生下来养大，现在怎么办？你说呀，李军不耐烦的说道：“你别烦了，我这不还是为了我们好？五十万哪够养孩子的？我就想一次赚个大的，到时候我们和孩子这辈子就不愁了。钱没了，你再问姓何的要呗。何辉的媳妇不是赚的不少吗？你张着这肚子，他们不会不给的。”唐露恨恨的瞪着李军。你说得轻巧，杜欢的公司都快倒闭了，还欠了一堆账，讨债的天天打电话催，他人影都没，上哪找他要钱去？那就问何辉要，他也是个公务员，平时油水肯定不少。你骗他，这孩子是他的，他肯定在意你。对了，你住在他家，他没占你便宜吧？唐露眼神有点闪烁。李军恶狠狠地说：“你是我的人，当时灌醉了何辉，就是为了骗他钱。要是让我发现你跟他真有什么，我可不放过你们。”唐露没好气地说：“我现在怀孕了，还能有什么？那就好，乖，这是最后一次了。想法子多要点钱，我保证带你跟孩子走。回去之后，唐露就开始找各种借口要钱。”一会说家里父母病了急用钱要五万，一会要订八万一个月的月子会所，一会想买个金项链、金手镯，架不住美人的软磨硬泡。何辉最后竟然都一一答应了，我真的很急，想不到何辉背着我藏了这么多的私房钱。不过渐渐我也觉得不对了，何辉单位的工资多少我有数，这不是他能骗我的。按照这个工资水平，工作这些年怎么也攒不下这些钱。他也没做过兼职，这些钱哪来的呢？又过了一阵子，我跟孟雨忙着新办公室的开张，没有怎么盯着家里的监控。可是大数据还是找到了我，偶然刷到了某二手交易平台上，我之前买的名牌包包竟然正被变卖，拍摄背景也是在我家卧室。我赶紧打开监控，挨个查看。这一看，写直往头上涌。唐露竟然把我的包包、首饰，甚至衣服都偷偷拿走变卖。本来想着忙完这一阵再去要回房子，现在看来不能等了。我给孟雨发了个消息，该收网了。这次我趁着他们全家都在的时候，直接报警，家里遭窃了，带着警官上门。看到我跟警官出现在家门口，何辉一家都吓呆了。杜欢，你被抓了！警官同志，杜欢跟我儿子光摆了酒，没领证的，他们不算夫妻。他犯的事儿跟我儿子一点关系没有啊！这房子也写的我儿子名字，跟杜欢没关系。他们七嘴八舌的跟我划清界限。警官同志有点懵，什么情况？是他报警说家里遭窃了，遭窃？什么遭窃？和家人面面相觑，我站出来指着唐露，就是他，偷了我的包包、首饰、衣服，数额巨大。唐露涨红了脸，你乱说什么？我这有视频为证，我也不废话了，直接开视频和二手平台的交易记录给警官看。何辉看到我有监控视频，如遭雷击，上手来抢我的手机。杜欢，你什么时候在家里装的监控？你这是犯法！我一个闪身躲过，理直气壮
，这是我自己家，我爱怎么装怎么装。”何辉咬牙切齿：“什么你家？这房子都写着我的名字。看来知道自己跟唐露的事情都败露了，何辉也不装了。”我拿出早就准备好的房屋赠与公证书，上面明明白白写着“结婚时赠与合同及生效”，所以这房子只有我们领了结婚证才能算你的。而且我保留了首付和房贷的所有转账记录。律师说，只要我起诉，这房子我就能要回。这是你当时亲自签下的，可不能赖账。当初买房。我留了个心眼，找公证处办理了赠与公证，但是加上了结婚这个附加条件。只是何辉当时因为房子写了自己名字太开心，也觉得一定能拿捏我，所以根本没在意这个细节。何辉听完一下子懵了：“杜欢，你竟然这么防着我！呵呵，不防着能行吗？你们防我防得更厉害。过去对你们好是心甘情愿。”但我也不是冤大头，自己的东西一定要守护好。我也不想废话了，指着唐露，好了，警官同志，证据都在这了，就是这个女人偷了我的东西，您看该怎么处理？误会误会，这是我二儿子的女朋友，在我家住着养胎呢，公公婆婆还在极力维护着唐露，这可是他们花了大价钱留住的孙子，怎么也不能有闪失。这些东西购买时的发票我都保留着，都能证明就是我的，我毫不示弱。警官经过现场勘查，加上我提供的证据，认定了唐露有盗窃、侵占他人财产的行为，决定带回去调查。婆婆直接撒泼，拽着我的衣服：“杜欢，你这个小气鬼，唐露拿你的几个破包用下怎么了？还报警，要不要脸？”我气笑了，红着眼睛说：“我喂个流浪猫，他都知道叼个死老鼠报恩呢。你们呢？我没有父母，就把你们当自己的亲生爸妈看待。平时的生活费、医药费不说了，父亲节、母亲节、过生日、过年，哪次没有给你们表孝心、买礼物？你那次犯病，我开着车闯了好多个红绿灯，送你去医院，才救回一条命。”再看看你们怎么对我的！我扭头指向公公和何辉，一个打我，一个逼我养小三生的孩子。呸！以为我真的是冤大头啊！公公婆婆本来被我说的面色涨红，忽然听到这，换成满脸诧异：“什么？何辉，你跟唐露真的？”何辉又羞又气，却说不出话来。唐露听说要带他回去调查，吓得紧紧抱住何辉。辉哥，你帮帮我！你说过这个家里的东西都是你的，你也知道我家里人老是来找我要钱，我也是没办法，想换点钱周转周转。我肚子里还有你的孩子呢，我经不起这样的惊吓。呜呜呜，杜欢就是存心报复你，你赶紧给催账的打电话，说他回来了。何辉看跟我已经撕破脸了，也不管那么多了，搂着唐露安慰，说会帮他解决，不用担心。我翻白眼，这俩人已经完全没有礼义廉耻的顾忌了。可这时，唐露却忽然一阵惨叫，大门开着，一个人影直接窜进来，薅着唐露的头发拽到地上。臭婊子，竟然敢骗我！叫你骗点钱，你竟然直接跟他搞上了！你说他是不是还给你别的钱了？赶紧给我交出来，不然咱们同归于尽！是全身散发着酒气的李军，赌徒改不了本性。前几天唐露给的钱，他又拿去赌了，毫无意外又输光了。正在心情烦躁。借酒浇愁的时候，收到了陌生号码发来的唐露跟何辉在床上温存的小视频。唐露因为李军频繁的要钱，已经开始不耐烦了，这两天也开始躲着李军，幻想能甩了李军这个包袱，跟着何辉过好日子。被戴了绿帽子，加上输了钱，又喝了点酒。
，李军直接心态爆炸。李军尾随住户进了小区，本来想在楼道里堵着唐露，却意外发现何家大门开着。从他的角度，就看见唐露和何辉亲密的样子，一时间气血上头，不管不顾冲进来找唐露讨说法。这时，李军甚至掏出了刀子，虽然被警官给摁倒了，到底还是划伤了唐露。李军被抓，唐露送去了医院。唐露因为怀孕了，不能用麻药，生生缝了十几针，把她疼得哭爹喊娘。可惜这一次，在没人怜香惜玉、酒醒后的李军已经交代了一切。李军和唐露一直在网上打着谈恋爱的名义调富二代骗点钱花。这次李军和唐露想策划搞个大点的，找个有钱人骗婚，骗到彩礼后就远走高飞。唐露和何杰就是此时在网上意外认识的。何杰这几年不务正业，在外到处吹嘘自己的哥哥嫂子是大官大老板。经常拿我家的房子、车子炫富，就这样，唐露自以为钓到了有钱人，对何杰体贴备至，情绪价值拉满。何杰自以为找到了真爱，也带唐露回家见了父母。眼看计划顺利，何杰却飙车意外丧生。此时，唐露发现自己怀孕了，以前打过很多次胎，这次医生说不能再打了。以后恐怕很难怀上孕，他们就想正好借着孕肚继续发挥，骗说唐露娘家人不同意生下这个孩子，问何家要补偿金。为了让何辉心甘情愿的掏钱，唐露借着感谢何辉帮忙找工作的机会，灌醉了他，假装跟他发生了关系，骗他这个孩子是他的，因为他们知道何辉非常想要一个自己的孩子。何辉浑然不知，还做着“我来养家养孩子”。他偷偷跟唐露苟且的美梦，谁知道竟是一场空。与此同时，我果断开始起诉，收回自己的房子，因为我提供的证据非常完整、确凿。法院把房子判还给了我。出了法庭，何辉他爸妈气得冲我大喊大叫，说法官收了我的贿赂，徇私枉法。偏袒我，我拿出手机，我已经录下来了，要不要去告你们诽谤？何辉毕竟是公务员，还是懂法的，他赶紧把他爸妈拉开，苦着脸对我说：“杜欢，我们在一起这么多年，你就这么绝情，一点都不留给我。先绝情的不是我，是你。”我冷着脸，没有给他一点表情。房子已经判了。你们早点搬家！何辉忽然情绪失控，咬牙切齿地说：“杜欢，我们都摆了酒了，还在一起生活这么多年，所有人都知道你是我老婆了。一双破鞋，我看还有谁要你？我妈说的对，你就是个不下蛋的鸡，一个生不出孩子的女人，还有什么好得意的？以后你只能孤独终老。”真的寒心了。我曾爱过的男人不吝用最恶毒的话语来攻击我，不会，我怎么会孤独终老？要孤独终老，也该是你。我笑了笑，打开手机上医院的检查报告，上面显示何辉有弱精症。遇到何辉和唐露一起在医院的那天，其实我是去咨询何辉的弱精症怎样调养治疗的。医生说我的身体原来有点小问题，但已经调养过来了。现在数据指标都挺好，还是没怀上，可能是因为何辉精子的问题，所以我硬拉着何辉去做了检查。何辉一直爱面子，又自信自己身体没有问题，所以当我拿到若晶的诊断报告时，没敢第一时间告诉他，怕他有心理负担，反而更要不上孩子。想先去权威医院咨询下医生，没想到却遇到他们二人去做产检。何辉不敢置信：“杜欢，你少骗我！这些年一直是你有问题，怎么忽然说是我的问题？分手了就来污蔑我？你有没有底线了？笑话，你还跟我讲底线呢？”
，给你脸了。你爱信不信，早点治病要紧，毕竟你家还有皇位要继承。我干脆的收起手机，上了早就等在路边的出租车。后视镜中，何辉憋红了脸，握紧拳头站在原地。收回了房子，我就马不停蹄挂到中介那出售了。这房子脏了，跟人一样。我带中介去给房子拍照片，正碰上何辉一家搬出去。杜欢，你得意个什么劲？还不是得卖了房子还钱？我看你这就是报应，到时候吃不上饭，别来找我们。何辉和他爸妈都被扫地出门了，嘴巴还停不下来。我拿起扫帚扫地，一下两下全扫到他们身上。杜欢，你干什么？我手中不听，家里有些脏东西，我扫出去。没多久，唐璐和李军被判了刑，李军因诈骗罪和入室伤害罪被判了四年有期徒刑。唐璐把变卖我物品的非法所得归还了我后，被判了两年有期徒刑，因为怀孕了。申请了缓刑，但唐璐和李军从何家拿到的钱已经被挥霍一空了。何辉属于赔了孩子又折兵。案子结束了，工作室搬迁后也走上正轨。我全身心投入到工作中，不再关心何辉一家的事情。但我们所在的城市毕竟不大，热衷八卦的梦雨三不五十还是会给我传递何辉的最新消息。听说他马上又开始相亲，准备结婚了。我摇摇头，他家果然是有皇位要继承，就是不知道他的不育症治好了没。再有何辉的消息，竟然是他被捕入狱，简直一场精彩大戏。孟雨兴奋的唾沫横飞，就是在他订婚仪式那天被带走的。全场宾客看他被戴上手铐子，意不意外？惊不惊喜？新娘一家当场退婚，他爸妈气得晕倒，送医院了。犯的什么事儿？知道他入狱，我并不意外。毕竟最近他忽然拿出那么多钱，实属反常。至于挣钱的方法，肯定是写在刑法里的。听说是他负责单位的一个采购项目，偷偷吃回扣，大概得贪了一百万左右。想不到他小子胆子还挺肥，就是不知道怎么这样巧，最近刚好被举报了。后来才知道，举报何辉的竟然是唐璐。那阵子唐璐看何辉总是偷偷摸摸的，就偷听到了何辉的通话，知道他干的是违法的事儿。后来唐璐被判了刑，也丢了工作，自己一个人怀着孕走投无路，就来找何辉求他帮帮自己。却被何辉一家直接打出门。唐璐试图威胁何辉，何辉没当回事。被逼上绝路的唐璐直接去举报了何辉。下一次见到何辉是几年后。我开着保时捷送女儿去上早教，看到路边卖煎饼果子的小摊，女儿吵着要吃，拗不过她，我停住车，刚想下车。低头摊煎饼的小贩却在此时抬起头：“您的煎饼果子拿好了，八块钱，谢谢。”竟是何辉。原来他出狱了，在街上摆摊卖煎饼果子，身上灰头土脸，鬓角已有了白发，几乎看不出当年的模样。我再次启动车子：“闺女，这里的煎饼不干净，走，妈妈带你去吃好的。”既然已经成了两条路上的人，那么不再见就是最好的结局。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。